മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു വികാരം തന്നെയാണ് മോഹൻലാൽ വില്ലനായി അരങ്ങേറി സഹനടനായി സ്വഭാവ നടനായി ഒടുവിൽ നായക നിരയിലേക്ക് ഉയർന്ന മോഹൻലാൽ ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് മോഹൻലാൽ സുപരിചിതനാണ് മലയാളത്തിന് പുറമെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷകളിലും മോഹൻലാൽ വേഷമിട്ടു മലയാളത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ താരമായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവിലൂടെ അല്പം സ്ത്രൈണത കലർന്ന വില്ലനായി ഇറങ്ങേറിയ മോഹൻലാൽ പിന്നീടുള്ള ആറ് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് നായക നിരയിലേക്ക് ഉയർന്നത് തോളും ചിരിച്ച് കണ്ണുമിറുക്കി മോഹൻലാൽ മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറി മോഹൻലാലിൻ്റെ വരവ് വെറുതെ ആയിരുന്നില്ല ആദ്യമായാണ് മലയാള സിനിമ കോമഡി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു നായകനെ കണ്ടത് കുസൃതിയും കുറുമ്പും ചടുലമായ നൃത്തവും ഒക്കെയായി ഇപ്പോൾ ലൂസിഫർ വരെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര ഇതിനിടയിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം രാജ്മോൻ ഒരിക്കൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു അങ്കിളിൻ്റെ ഫാദർ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു രാജാവാണെന്ന് കിരീടവും ചെങ്കോലും സിംഹാസനവും ഉള്ള ഒരു രാജാവ് എന്നും പറഞ്ഞ് തമ്പി കണ്ണന്താനത്തിൻ്റെയും ഡെന്നിസ് ജോസഫിൻ്റെയും വിൻസെൻറ് ഗോമസ് എന്ന ആ രാജകുമാരൻ വന്നിട്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സിനിമയിൽ നാൽപ്പതാം വർഷത്തിലേക്ക് മോഹൻലാൽ കടക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ മകൻ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ചെറുതല്ല ഒരു സൂപ്പർ താരമായി മോഹൻലാലിനെ ഉയർത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു ഇത് അതും തൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വയസ്സിൽ മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ വേറെ ഒരു നടനും മോഹൻലാലിനെ പോലെ ഇരുപത്തി ആറാം വയസ്സിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ നെടുംതൂണായിട്ടില്ല എന്നത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആ ചിത്രമായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ കരിയറിൽ ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ താളവട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ് താളവട്ടം എന്ന പ്രിയദർശൻ മോഹൻലാൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത് താളവട്ടം സിനിമയുടെ കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം എന്നിവയും പ്രിയദർശൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയത് ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാൽ നെടുമുടി വേണു എം ജി സോമൻ കാർത്തിക ലിസി എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു അമേരിക്കൻ നോവലായ വൺ ഫ്ലൂ ഓവർ ദ കുക്കൂസിനെ ആധാരമാക്കിയായിരുന്നു താളവട്ടം പ്രിയദർശൻ എഴുതിയത് വൻ വിജയം നേടിയ താളവട്ടം മോഹൻലാലിന്റെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി മലയാളികൾ ഏറ്റെടുത്തതാണ് സിനിമയിലെ രഘുകുമാർ രാജമണി എന്നിവരുടെ സംഗീതത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഗാനങ്ങൾ ഇന്നും മലയാളികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് മോഹൻലാലിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ തകർത്തോടിയ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ കെ മധു ആണ് രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എൻ സ്വാമി ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന ചിത്രം പിറവിയെടുത്തതിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് മോഹൻലാൽ ഒരു ചിത്രം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കെ മധു എന്ന സംവിധായകന് ഡേറ്റ് നൽകി കെ മധു തിരക്കഥയ്ക്ക് വേണ്ടി അന്നത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് തിരക്കഥാകൃത് ഡെന്നിസ് ജോസഫിനെ സമീപിച്ചു പക്ഷേ ഡെനീസ് ജോസഫ് തിരക്കായതിനാൽ അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു ഒടുവിൽ സ്വാമിയുടെ അടുത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാമെന്ന് ഡെന്നീസ് ജോസഫ് കെ മധുവിനോട് പറഞ്ഞു എസ് എൻ സ്വാമിയോട് ഇവർ ഇരുവരും കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കട്ടെ എന്ന് സ്വാമിയും മറുപടി നൽകി കഥയുടെ ഒരു ത്രെഡ് ഡെന്നീസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞെങ്കിലും എസ് എൻ സ്വാമിക്ക് അത് ദഹിച്ചില്ല എഴുതാൻ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എസ് എൻ സ്വാമി പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സ്വാമി വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പഴയ സൺഡേ മാഗസീൻസ് വെറുതെ മറിച്ചു നോക്കി അതിൽ എസ് എൻ സ്വാമി ഒരു ചിത്രം കണ്ടു അധോലോക നായകൻ ഹാജി മസ്താന്റെ കാലിൽ ഹിന്ദി പിന്നണി ഗായകൻ ദിലീപ് കുമാർ തൊട്ടുതൊഴുന്ന ഒരു ചിത്രം എസ് എൻ സ്വാമി അത് കണ്ടതും ഒന്ന് ഞെട്ടി ഹാജി മസ്താനും ദിലീപ് കുമാറും തമ്മിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ത് അന്തരമാണുള്ളത് ആ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ കഥ എഴുതാൻ എസ് എൻ സ്വാമിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ചിത്രം ആദ്യ ദിനത്തിൽ ആളുകളില്ലാതെ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്ന സിനിമകൾ പിൽക്കാലത്ത് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും മാറാതെ വന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ മോഹൻലാൽ പ്രിയദർശൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന എക്കാലത്തെയും മികച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് ചിത്രം അതുവരെയുള്ള ബോക്സ് ഓഫീസ് റെക്കോർഡുകളെയെല്ലാം തിരുത്തിക്കുറിച്ച് മുന്നേറുകയായിരുന്നു ഈ സിനിമ രഞ്ജിനി ലിസി നെടുമുടി വേണു എം ജി സോമൻ സുകുമാരി ശ്രീനിവാസൻ മണിയൻപിള്ള രാജു തുടങ്ങി വൻ താരനിരയായിരുന്നു ചിത്രത്തിനായി അണിനിരുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം മുതൽ മുടക്കിലാണ് സിനിമ നിർമ്മിച്ചത് പി കെ ആർ പിള്ളയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് മൂന്നര കോടിയിലധികം കളക്ഷനാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിനങ്ങളിലധികം പ്രദർശനം നടത്തിയ സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു ഇത്
പാടികം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ വീണ്ടും എത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഭദ്രൻ കിലുക്കം മലയാളത്തിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ നിരവധി സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ച മോഹൻലാൽ പ്രിയദർശൻ കൂട്ടുകെട്ടിലാണ് കിലുക്കവും പിറന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ എന്നും ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന ചിത്രമായി കിലുക്കം മാറുകയും ചെയ്തു അങ്കമാലിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ജോജിയും രേവതിയുടെ വട്ടൻ കഥാപാത്രവും ഒക്കെ തിയേറ്ററിൽ ചിരി ഉണർത്തിയ രംഗങ്ങളാണ് ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ രേവതി തിലകൻ ഇന്നസെന്റ് മോഹൻലാൽ എന്നിവർ തകർത്ത് അഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് കിലുക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ ഓരോ രംഗങ്ങളും പ്രേക്ഷകർ ഇന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കോടി അൻപത്തൊൻപത് ലക്ഷം രൂപ നേടിയ ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണ് കിലുക്കം അതുവരെയുള്ള എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും തകർത്താണ് കിലുക്കം ബോക്സ് ഓഫീസുകൾ വാരിയത് ആദ്യമായി അഞ്ചു കോടി നേടിയ ചിത്രവും കിലുക്കമായിരുന്നു മണിചിത്രത്താഴ് സംവിധായകൻ ഫാസിൽ മലയാളികൾക്ക് മണിചിത്രത്താഴ് സമ്മാനിച്ചിട്ട് കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടു എങ്കിലും പ്രായഭേദമന്യേ ഇന്നും എല്ലാവരും കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന സിനിമയാണെന്ന് എന്നതിൽ രണ്ടഭിപ്രായമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് റിലീസ് ചെയ്ത സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ആയ മണിച്ചിത്രത്താഴ് ശോഭന തിലകൻ മോഹൻലാൽ സുരേഷ് ഗോപി നെടുമുടി വേണു വിനയ പ്രസാദ് ഇന്നസെന്റ് എന്നു തുടങ്ങിയ വൻ താരനിര കൊണ്ട് തന്നെ സമ്പന്നമായിരുന്നു മികച്ച നടിക്കും മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രത്തിനും ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ദേശീയ അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ വൻ ഹിറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് കന്നഡയിലേക്ക് അത്തമിത്രയായും തമിഴിലും തെലുങ്കിലും ചന്ദ്രമുഖിയായും ബോൽബുലയായി ഹിന്ദിയിലും ചിത്രം റീമേക്ക് ചെയ്തെങ്കിലും ഫാസിൽ ചെയ്തതിനോട് തുലനം ചെയ്യാൻ ഇവയിൽ ഒന്നിനും സാധിച്ചില്ല അഞ്ചു കോടിയിലധികം ചിത്രം അന്ന് നേടിയിരുന്നു ആറാം തമ്പുരാൻ മലയാള സിനിമയിലെ എവർഗ്രീൻ ഹിറ്റാണ് ആറാം തമ്പുരാൻ കണിമംഗലം ജഗന്നാഥനായി മോഹൻലാലും ഉണ്ണിമായയായി മഞ്ജു വാര്യറും കുളപ്പുള്ളിയപ്പനായി നരേന്ദ്രപ്രസാദും പ്രേക്ഷക മനസ്സുകളിൽ ഇടം നേടി ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് മോഹൻലാലിന്റെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് കണിമംഗലത്തിൽ ജഗന്നാഥന് അറിവിന്റെ തമ്പുരാൻ എന്ന വിളിപ്പേര് നൽകിയത് നിങ്ങളാണ് നായകൻ അൽപജ്ഞാനിയാകുന്നതിലും നല്ലതല്ലേ അറിവിന്റെ തമ്പുരാനാകുന്നത് എന്ന് കുസൃതി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ ഒരു പാത്ര സൃഷ്ടി അതിന്റെ അഭൂതപൂർവമായ വിജയം ആറാം തമ്പുരാൻ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് രഞ്ജിത്തിന്റെ തിരക്കഥയിൽ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ആറാം തപുരാൻ മോഹൻലാലിനൊപ്പം മഞ്ജു വാര്യർ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മണിയൻ പിള്ള രാജു അഗസ്റ്റിൻ കുതിരവട്ടം പപ്പു ശ്രീവിദ്യ സായി കുമാർ തുടങ്ങിയവർ അണിനിരുന്ന ചിത്രം മോഹൻലാലിന്റെ കരിയറിലെ വലിയൊരു ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചിത്രം കൂടിയാണ് ആറാം തപുരാൻ നരസിംഹം രഞ്ജിത്തിന്റെ തിരക്കഥയിൽ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത മോഹൻലാൽ നായകനായും മമ്മൂട്ടി ശ്രദ്ധേയമായ അതിഥി താരമായും അഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് നരസിംഹം മലയാള സിനിമ കണ്ട എക്കാലത്തെയും വലിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയിരുന്നു നരസിംഹം രണ്ടായിരത്തിലാണ് നരസിംഹം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത് അങ്ങനെയൊരു ചിത്രം ഇനി ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് സംവിധായകൻ രഞ്ജിത് പറയുന്നതും ദൃശ്യം മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദൃശ്യം ജിത്തു ജോസഫ് മോഹൻലാലിനെയും മീനയെയും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി ഒരുക്കിയ ചിത്രം ആഗോള കണക്ഷൻ നോക്കിയാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടിയാണ് നേടിയത് ആശീർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങിയത് ഇടുക്കിയുടെ പച്ചപ്പിനെ ദൃശ്യ മാധ്യമമാക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ണടയ്ക്കേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കും കൺതുറക്കേണ്ട വസ്തുതകളിലേക്കും ദൃശ്യഭാഷ ഒരുക്കുകയാണ് ജിത്തു ജോസഫ് എന്ന സംവിധായകൻ ദൃശ്യം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ചെയ്തത് സുപരിചിതവും സാധാരണഗതിയിലുള്ളതുമായ ഒരു കുടുംബകഥ അതിന് അസാധാരണമായ ദാർശനിക മാനം നൽകി ന്യൂ ജനറേഷൻ സാങ്കേതികതകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാനായതെന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കിയത് പുലിമുരുകൻ നൂറ് കോടി ക്ലബിലെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാള സിനിമ എന്ന റെക്കോർഡ് നേടിയ ചിത്രം പുലിമുരുകനാണ് വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം അന്ന് വരെയുണ്ടായ എല്ലാ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകളും തകർക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇറങ്ങിയ പുലിമുരുകന്റെ റെക്കോർഡ് ഇതുവരെ ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്കും ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തകർക്കാനായിട്ടില്ല you are watching you are watching you are watching me and you are watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you